Yes, on time. To make it easier for foreign nurses to get licensed here. To my channel, TNS Official TV. Uh, it's been a while na hindi po ako nagpa-vlog. Um, today, I decided to kasi po isang malaking isang malaki at magandang balita po ang ibibigay ko sa inyo and now it's all over the the news na uh, Alberta is hiring Filipino nurses. We are really in need of nurses. Ito po ay nangyari ngayong araw na ito. Uh, nagbigay po ng uh, mensahe ang aming premier na si Jason Kenney na ang Alberta government will be hiring Filipino nurses. Uh, this is really a good opportunity for all the Filipino nurses back home at kung saan man kayo nandun na yung mga uh, panahon na ito. Maybe you are in Qatar, you are maybe in, uh, in Saudi Arabia. This is your time na kailangan mag-apply uh, mag na kayo. Uh, this is in partnership with the Philippine government at sana hindi po ito maging sanhi ng uh, another corruption sa ating gobyerno because this is going to be a direct hire from Alberta. Uh, papaano ninyo ito ipaprocess? It's the same as we were processing of uh, uh, foreign workers. Uh, ang diferensya lang po nito ay ang, 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 inyong, ang inyong employee, ang inyong employer is uh, Alberta government through the pitch the partnership of uh, Philippine government. Ibig sabihin po, ang inyong mga papers ay ipaprocess pa rin sa Canadian Embassy in Makati. And then, of course, hindi natin alam kung ang gagawin po ng Philippine government ay kukuha sila ng isang ahensya nila na doon ipaprocess ang mga papers na pwedeng mag-apply papunta dito. Uh, yun po ay magiging screening. Uh, screening center ng mga ng mga nurses sa Pilipinas. First thing na uh, pwede po ninyong gawin ang mga Filipino nurses out there ay kumuha na po kayo agad ng IL. Ito po ay isa sa mga requirement at necessity talaga na, na kailangan po ninyo uh, gawin agad-agad kasi uh, ito po ay isa sa mga requirement na hihingin sa inyo ng uh, government of Alberta. Uh, tulad ng sabi ko, <clears throat> ipaprocess ito as normal as uh, as normal as normal as a foreign worker. Uh, and again, this is going to be a skilled work, uh, a skilled position. So doon sa mga nurses na may pamilya na, you can apply together with your family members. So yun ang kagandahan doon kasi skilled position ito, pwede niyo nang isama ang pamilya ninyo kasi ang gusto po ng, ng gobyerno ng Canada ay maging komportable ang pagtatrabaho niyo dito you are going to be motivated kasi nandito ang inyong pamilya so ang inyong focus talaga ay ang pagtatrabaho bilang nurse uh, ang magtatanong dyan paano niyo nalaman uh, na gano'n ang proseso uh, tulad po ng doon sa mga dati kong mga vlog ang Tita Agnes po ay nag po ng maraming empleyado Diyan sa Pilipinas, nagpunta po ako ng tatlong beses sa Canadian Embassy in Makati. Uh, we conduct interviews there in Makati. Uh, isa po akong uh, empleyado dati at gumaganap na representative po ng mga franchises dito sa Canada, particularly dito sa Alberta. Kaya alam ko po yung proseso. Uh, hindi nyo po na itatanong ay close to 300 na po ang pamilya ang nakuha po ng Tita Agnes o natulungan natulungan namin through, uh, through doon sa, sa government uh, project noon na, na kumuha kami ng mga foreign workers para matulungan po ang mga small business owners dito sa Canada para natulungan po yung mga maliliit na negosyante especially po yung mga small franchises na katulad po namin noon Yun po yung naging programa ng gobyerno para po kami makakuha ng maraming maraming mga foreign workers po dyan sa ating bansa sa Pilipinas. Po, uh, panoorin po natin ang mga sinabi po ng aming premier na si Jason Kenney para po maliwan natin po natin lahat. Okay, ito po siya. Oh. 
government that are, that we're experiencing across uh, Canada and the developed world. The aging of the population, many experienced doctors and nurses who are taking retirement, many have taken earlier retirement than initially planned because of the stress and burnout from COVID. And of course, Alberta's population is growing. Say nothing ng memorandum of understanding or under a new migration program. Pondo at tulong para mapagali ang pagpasok at pagpractice ng mga nurse mula sa Pilipinas. Pagpina ang programang pwedeng kunin sa Pilipinas pa lang. This MOU, which has provisions for the streamlining of the accreditation and licensing process, the delivery of the nursing bridging program in the Philippines through accredited institutions and online format, and assistance through financial incentives will be a big help for our Filipino nurses in the Philippines who are thinking of coming to Alberta and for the Filipino nurses who are already here in Canada but are still unregistered. Our Filipino nurses are world class and are known for their competence, work ethics, and compassion. This MOU will provide them the opportunity to reach their full professional and human potentials here in Alberta. Dagdag na Philippine Consul General Patron, wala pang ganitong kasunduan sa ibang probinsya ng Canada. Alberta is the first Canadian province to sign this kind of MOU with the Philippines. At sa... At doon po sa ano ginanap po na na meeting ni Jason Kenny ng aming uh, premier na si Jason Kenny may nagtanong po doon kasi matagal na po siyang dito sa Canada pero nurse po siya sa Pilipinas pero dahil hindi po siya graduate dito uh, nagtanong po siya kung paano yung uh, magiging proseso ng mga nurses na talaga namang nurse eh paano ang gagawin po ng Government of Alberta para sila matulungan. Ito po yung sagot ng aming Premier uh, Jason Kenny doon sa tanong ng isang Pilipina na nurse na, na nandito po sa Alberta pero hindi po siya as nurse kundi isang caregiver lang siya. So tano, ito po ang sagot niya. Ito po. I, uh, it, 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 it grieves and frustrates me that Canada has not yet solved this problem because we uh, you deserve better and Canada deserves the benefit of your skills. So I hope that today's measures will be a, a step forward. So yun po, na, napanood po ninyo, narinig po ninyo ang sinabi ng Premier natin at nung balita po dito sa television namin na, na panood nyo po yun. Uh, sana po maging daan ito sa ikagaganda ng maraming buhay na nurses natin sa Pilipinas talagang overdue na kayo na kailangan maibigay ninyo ang inyong ano ang inyong pangarap na uh, uh, ang ang gagan, ang ano gininto ang opportunity na ito ay minsan lang pong dumaan sa sa atin so at nagpapasalamat kami ng marami kay of course ating premier na si Jason Kenny uh, dahil po sa binigay niyang pagkakataon na ito uh, Si Jason Kenny po, one time in my life ay nakausap namin ng personal noon nung nagpa-process kami ng mga, ng mga papers ng foreign workers kasi siya po ang, ang, ano, ang minister noon ng, ng immigration, immigration of, uh, minister po siya noon. So dumadaan po sa kanyang lahat. So nagkaroon po, mapalad po tayo na minsan ay nag, naging uh, nakadaupang palad natin siya. So sa pamamagitan po nito, Sana po maka, makatulong po ang, ang aming channel na may reach out sa ating mga Pilipino uh, nurses, sa ating mga kaibigan, sa mga anak nyo, sa mga subscribers ko na, na may mga kaibigan nurses. Sana po uh, matulungan natin silang makarating dito. Isang maganda at napakagandang pagbabago ng buhay nila ang mangyayari pag nakarating po sila dito. Hindi lang po yun. Pag nakarating po ang mga nurses na yan dito sa, sa Canada, isang malaking boost po para sa ating ekonomiya kasi magpapadala po ng mga dolyares ang mga nandito sa kanilang mga pamilya. So makakatulong po rin yun para sa economy po ng ating bansa sa Pilipinas. Yun lang po. Ah, <clears throat> isang mapagpalang araw sa inyong lahat. And thank you again for all your support. Ah, ngayong October 17 po ay one year na po ang, ang APC Titanes Official TV. Uh, 
Uh, muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga support ang itinagkalood nyo sa amin. Uh, hindi man po ako nakakapag-vlog lagi ay may, mayroon pong mabigat na dahilan dahil uh, medyo, medyo hinahinay lang po na muna ngayon ng Tita Agnes. So, kailangan ko lang po magpahinga at saka siyempre may trabaho pa po kasi naman akong full time na hindi naman po basta-basta. Ayun lang po, magandang araw muli sa inyong lahat and God bless us guys. Peace out to all.